Hi friends, welcome to Logical Group. In the number discussion, we have the Indian Succession Act of 1925. It is tough to understand. In the Christian Succession Act of 1925, it is tough to understand. In the Christian Succession Act of 1925, it is tough to understand. In the Christian Succession Act of 1925, it is tough to understand. In the Christian Succession Act of uh, types of domicile and then the consanguinity and the Christian industry succession. Here again, Christian and the Matra Parabitilla and the features of Indian succession act to Parambo Param. So are the features which are the introduction and the features which are the Namakari Hindu loyal industry succession daily in the Hindu succession act. Muslim loyal agate, Muslim law of inheritance and all. This Hindus and Muslims are all the victims of the Indian Succession Deal in the Indian Succession Act. That's why we have to do this religion. We have to Hindu, Islam, Christian, and religion. Special marriage act is not a good thing. That's why we have to do this succession. Indian Succession Act is not a good thing. Now, the Indian Succession Act is applicable to the person who is not professing Hindu or Muslim religion and the people who have married under the Special Marriage Act. This is the case of the Indian Succession Act. Now, the Indian Succession Act is applicable to the Indian Succession Act. What is the category of Christians? The category of Christians is excluded from the government. That is section 3 of Indian Succession Act. Section 3 is the government by notification. The category of the Indian Succession Act is the Indian Succession Act. The category of Indian Succession Act is the Indian Succession Act. The category of the Indian Succession Act is the Indian Succession Act. The category of the Indian Succession Act is the Goven Christians, Kurg Christians, Christians in North East. The category of the Indian Succession Act is the Indian Succession Act by notification. So, the category of all cards is Indian Succession Act 1925 applicable. Okay, introduction to the deal. This is how we can learn about domicile. I am going to say that I am going to say that I am going to say that I am permanent dietary status. I am going to say that 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 I am going to go to a country and go to another country. I am going to say that I am going to say that I am going to say that I am going to say that. That is the domicile. A place where a person permanently decides to spend his life. For example, I am in India, 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 I am in India. That is the domicile country. What is the domicile country? India. I am in India, 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 Nah, tirich beran, tirich permanent dia itu, jiwiknya na agrihi kita kat ter. Ada orang domisai lindu tu kita tak tahu. Pinnya domisai lindu tu kita, kita tera importance tu kita. Lindu tu citizen, lindu tu citizen ni, citizenship pun domisai tu kita, kita beri diri kita. Ini jodoh cah. Indian succession act tu parah ini tu. Orang bakti India tu domisai tu sebagai cah. India tu permanent dia itu, tak amasi kita tiriman ceri kita na bakti. Edo orang rajin tu citizen. Jadi bagi India citizen, ada yang ber Edo orang rajin tu citizen. India tu domisile swigiri kan tiriman kiri. Aa wkti orang marana selesa. Aa wkti ke India ini, ada yang ni movable property orang tengki. Adal Indian succession act ane seri seri kiri divide. Adu kau nara nama domisile nak terin importance orang kau. Citizen si pula domisile ni, ni cah. India tu domisile swigiri ceri wkti. Mari kita lihat lagi. Aha, bakti ke India ni mobile property orang ni. Aha, mobile property divide ini nada. Indian succession act ni sendiri. Jadi, dalam sini baru pada hari ini, kita nama pada hari ini kita nama use ya. Taxation, taxation kali ini ada, dalam succession kali ini ada, marriage juga kali ini ada. Dalam kita nama domicile mau open nada. Ini, ini dalam kita term domicile nada. Aha, itu domicile nana first type of domicile nana. Domicile by birth nana baru. That is section 7 and 8 of the Indian Succession Act. That is the domicile by birth, the domicile of origin. I am going to say that 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 I am going to say that
പിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് ഇത്ര കാലം എത്ര കാലം ജീവിച്ചാലും ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ എന്താണ് അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരമൊരു കാറ്റഗറിയിൽ എൻ്റെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മരണ സമയത്ത് പിതാവിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ എന്തായിരുന്നു അതായിരിക്കും എൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ഒരു ഇല്ലിജിറ്റിമേറ്റ് ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഡൊമിസൈൽ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഡൊമിസൈൽ അപ്പൊ ഡൊമിസൈൽ ബൈ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവിന്റെ ഡൊമിസൈൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇല്ലിജിറ്റിമേറ്റ് സൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഡൊമിസൈൽ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇനി ഡൊമിസൈൽ ബൈ ചോയ്സ് എന്താണെന്നാണ് അത് രണ്ടാമത്തെ തരം ഡൊമിസൈൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൊമിസൈൽ ബൈ ബർത്ത് ഒരു ഡൊമിസൈൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആണ് എന്നൊരു ഡൊമിസൈൽ എനിക്കുണ്ട് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ എനിക്ക് മാറ്റണം എനിക്ക് വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ സ്വീകരിക്കാനാണ് താല്പര്യം എനിക്ക് വേറൊരു രാജ്യത്ത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ആവാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ മാറ്റുകയാണ് എൻ്റെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് അതിനെയാണ് ഡൊമിസൈൽ ബൈ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ചോദ്യം വേണ്ടി എപ്പോഴാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഡൊമിസൈൽ മാറി ബൈ ചോയ്സ് മാറി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം വരും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡൊമിസൈൽ അദ്ദേഹം ചൂസ് ചെയ്തു എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ഫാക്റ്റം ഓഫ് റെസിഡൻസി അതായത് ഒരു ഫാക്റ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എത്ര നാൾ അവിടെ റിസൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യം എന്നൊരു ഫാക്റ്റ് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആസ് ഈ സ്റ്റേ ദീസ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഔട്ട് ദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് വിസിബിൾ ദാറ്റ് ഹി വോണ്ടഡ് ടു ബി എ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആ വ്യക്തി ഡൊമിസൈൽ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരുപാട് നാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഡൊമിസൈൽ മാറുകയില്ല അതിനാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ നോക്കുന്ന അനിമൽസ് അതായത് ഇൻറ്റൻഷൻ നമുക്ക് ഡൊമിസൈൽ മാറ്റാൻ ഒരു ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ വേറൊരു രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചു ആ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ റിസൈഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ മാറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എസ്പെഷ്യലി കേരളയിൽ ഒരുപാട് പ്രവാസികളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്നുകൊ എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഡൊമിസൈൽ മാറില്ല നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരണമെന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രവാസികളുടെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ ഡൊമിസൈൽ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡൊമിസൈൽ ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ മൂന്നാമത്തെ ഡൊമിസൈൽ ആണ് ഡൊമിസൈൽ ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ അത് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്നൊരു മൈനർ മൈനറിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ എന്തായിരിക്കും പിതാവിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ആയിരിക്കും ഇലജിറ്റിമേറ്റ് കിഡാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഡൊമിസൈൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മൈനറിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായം ആ വ്യക്തിക്കായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൈനറിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വൈഫിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ എന്താണെന്നൊരു ചോദ്യം വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈഫ് വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് എന്തായാലും ഒരു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു വൈഫാണെങ്കിൽ ഡൊമിസൈൽ മാറും അപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ആണ് എന്നാണ് നിയമം പറയുന്നത് ബൈ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ വൈഫിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ആണ് എന്നാൽ അവർ ഡിവേഴ്സ് ആവുകയോ സെപ്പറേറ്റ് ആവുകയോ ചെയ്താൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മരണശേഷം ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചാൽ കൂടി നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചോയ്സ് നമ്മൾ മാറ്റണം ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ ബൈ ചോയ്സ് മാറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഡൊമിസൈൽ മാറുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മരിച്ചു പോയ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സെയിം ഡൊമിസൈൽ ആയിരുന്നു എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൊമിസൈൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കോൺസാങ്ബിനിറ്റി എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് പേര് കേട്ട് പേടിക
രണ്ട് തരം കോൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പറയുന്നത് ലീനിയർ കോൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി അതായത് എൻ്റെ അപ്പാപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ പേര മക്കൾ എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ലൈൻ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് ലീനിയൽ കോൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ഒരു സ്ട്രൈപ്പുകൾ ഒരു ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ലീനിയൽ കോൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം കൊളാട്രൽ കോൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കൊളാട്രൽ കോൺസാങ്ക്യൂൺ ആണ് കാരണം എൻ്റെ ലീനിയൽ ലീനിയലി അല്ല വരുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ പിതാവോ എൻ്റെ മ മകനോ മകളോ അല്ല എൻ്റെ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ എന്ന് പറയുന്നത് അതെൻ്റെ സൈഡ് വരുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോൺസാങ്ക്യൂൺ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നാൽ കൂടി ഞങ്ങൾ ലീനിയൻ കോൺസാങ്ക്യൂൻ അല്ല കൊളാട്രൽ കോൺസാങ്ക്യൂൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അങ്കിൾ എൻ്റെ കസിൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് കസിൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നവരെല്ലാം എൻ്റെ കൊളാട്രൽ കോൺസാങ്ക്യൂൻ ആണ് എൻ്റെ ലീനിയൽ കോൺസാങ്ക്യൂൻ അല്ലാത്ത എല്ലാവരും എൻ്റെ കൊളാട്രൽ കോൺസാങ്ക്യൂൺ ആണ് എൻ്റെ ലീനിയൽ കോൺസാങ്ക്യൂൻ ആൾക്ക് ആകാം എൻ്റെ മാതാവിനും പിതാവിനും ആകാം എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനാകാം എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനാകാം എൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ആകാം എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആകാം എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആകാം ഓക്കെ അതാണ് ലീനിയൽ കോൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെറ്റല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സക്സഷൻ മെയിൻലി ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സക്സഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ഫുഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സക്സഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എഴുതണം അതിനുശേഷം ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷം ആർക്കൊക്കെ എത്ര കിട്ടും എന്നെഴുതണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യം സ്ട്രക്ചറിൽ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോക്കാം ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ആദ്യ കാര്യമാണ് സർവൈവിങ് സ്പൗസ് ഓൾവേസ് സക്സീഡ്സ് എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്പൗസ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് തീർച്ചയായും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അർഹനാണ് വൺ തേർഡ് ഓഫ് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് മക്കൾ മക്കളും ഭർത്താവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ വൺ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റെ ഭർത്താവിനും ബാക്കി ടു തേർഡ് എൻ്റെ മക്കൾ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ സർവൈവിങ് സ്പൗസ് ഓൾവേസ് സക്സീഡ് ഇപ്പം എനിക്ക് മക്കളില്ലാതെയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പകുതി പ്രോപ്പർട്ടി ഭർത്താവിന് ബാക്കി മറ്റ് റിലേറ്റീവ്സിനാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം അത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളൂ ലീനിയൽ ഡിസെൻഡൻസ് അതായത് എൻ്റെ മക്കൾ പേരമക്കൾ അപ്പോൾ ലീനിയൽ ഡിസെൻഡൻസ് അങ്ങനെയാണ് പേരമക്കൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അതാണ് ലീനിയൽ ഡിസെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയൽ ഡിസെൻഡൻസ് സെയിം ഡിഗ്രിയിലാണെങ്കിൽ അവർ പെർ ക്യാപിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ മക്കൾ ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എൻ്റെ മരണശേഷം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എൻ്റെ പേരമക്കൾ എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേരമക്കൾ എല്ലാവരും പെർ ക്യാപിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നത് പെർ സ്ട്രൈപ്പ് അനുസരിച്ചല്ല മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് സണ് എൻ്റെ സണ്ണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെർ സ്ട്രൈപ്പ് അനുസരിച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾ ആരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽപ്പെട്ട ഗ്രീ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഒക്കെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നൊരു ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും പെർ ക്യാപിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത് അതേസമയം എൻ്റെ മക്കളിൽ എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളിൽ രണ്ട് മക്കളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു മകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മകന് പെർ ക്യാപിറ്റി അനുസരിച്ചും എൻ്റെ പേര കുട്ടികൾക്ക് പെർ സ്ട്രൈപ്പ് അനുസരിച്ചും ആയിരിക്കും അത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ക്രിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹാഡ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ജോ
മേരിക്ക് വൺ തേർഡ് കിട്ടും മേരിയുടെ ഒരു മകൻ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് സിക്കും വൺ തേർഡ് കിട്ടും ജെ ജെയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മക്കൾക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് വീതം കിട്ടും അതായത് ജെയുടെ വൺ ബൈ തേർഡ് ഈ രണ്ട് മക്കളും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിടും ഇവിടെ ജെയുടെ ഫാമിലിയും എമ്മിന്റെ ഫാമിലിയും പെർ സ്ട്രൈപ്പ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എച്ചിന് പെർ ക്യാപ്പിറ്റി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇവര് സെയിം ഡിഗ്രിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരല്ല ഓക്കെ അതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ മാൻ ഹാഡ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ചാൾസ് ഹെൻറി ആൻഡ് മേരി മെർഡ് ചാൾസ് ഹാഡ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഹെൻറി ഹാഡ് ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് മെർഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഓൾ ഓഫ് ദം പ്രീഡിസീസ് ദ ഫാദർ ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡൈസ് ലീവിംഗ് ഓൾ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഡിവൈഡ് ദ എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ചൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എമങ് ദം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ മരണശേഷം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മക്കൾ മൂന്ന് പേരും പ്രീഡിസീസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡിഗ്രിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർ സ്ട്രൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരുപാട് പേര് പെർ സ്ട്രൈപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിയുടെ മക്കൾക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് വീതം കിട്ടും എച്ചിന്റെ മക്കൾക്ക് വൺ ബൈ നയൻ വീതം കിട്ടും എമ്മിന്റെ മക്കൾക്ക് വൺ ബൈ ട്വൽവ് വീതം കിട്ടും എന്നൊക്കെ എഴുതി പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ സെയിം ഡിഗ്രിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എത്ര ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഒൻപത് പേരുണ്ട് വൺ ബൈ നയൻ ആണ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സെയിം ഡിഗ്രിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പെർ സ്ട്രൈപ്പ് അല്ല പെർ ക്യാപിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരുപാട് പേര് തെറ്റിച്ചൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിലല്ലേ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടേ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചൊരു ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വിൽക്കാൻ അത് ഏത് രീതിയിൽ ഏലിയനേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ലീസിന് കൊടുക്കാനും എല്ലാ അധികാരവും ആ വുമണിന് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റ് റിലീജിയനിലൊന്നും നമ്മളത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ആണ് അനുസരിച്ചാണ് വുമണിന് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയതെങ്കിൽ സോറി അതിൻ്റെ ഫുൾ റൈറ്റ് ആ വുമണിന് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻസ് മാത്രം നോക്കുന്നുള്ളൂ ലെജിറ്റിമേറ്റ് മാരേജ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ മാത്രം നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ലെജിമേ ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അഡോപ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സമ്മതിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അലൗ ചെയ്യുന്നില്ല ടു അഡോപ്റ്റ് ചൈൽഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡിന് ഇൻഡസ്ട്രി സക്സഷൻ വരെ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടില്ല നമ്മൾ വിൽപത്രം എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് എൻ്റെ മകൻ പക്ഷേ ഒരു ഹിന്ദു ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റെ മകന് കിട്ടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും മകന് കിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ എൻ്റെ എയർ ഇസ് ഓഫ് അനദർ റിലീജൻ ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് പക്ഷേ ഹിന്ദു റിലീജിയനിലെ കൺവേർഷൻ ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ടിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സക്സഷൻ്റെ അടിയിൽ അതൊരു സീനേ അല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ചോദ്യം വന്നതാണ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് പള്ളി പള്ളിയിലെ കന്യാസ്ത്രികൾക്കൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു അത് ആദ്യം കുറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നീട് വന്ന കേസ് ലോസിൽ തീരുമാനം മേരി റോയ് വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരളയിലും അതുപോലെ തന്നെ മോളി വേഴ്സ് ജോർജ് ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കേസ് ലോസിൽ അവസാനം പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ അച്ഛനായാലും കന്യാസ്ത്രയായാലും അവരൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് സെക്ഷൻ ടു ഡി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആയിട്ടൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഏത് റിലീജ ഏ സെയിം റിലീജിയൻ ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണോ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻസിസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ക
ലീനിയൽ അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയൽ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ഓഫ് പ്രീ ലീനിയൽ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് പ്രീ ഡിസീസ്ഡ് ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ മദർ ബ്രദർ സിസ്റ്ററിനാണ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുക എൻ്റെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ കാറ്റഗറി ബാക്കി റിലേറ്റീവ്സ് വിച്ച് ഇസ് നിയർ ആർ റിലേറ്റീവ്സിന് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് സ്പൗസ് ലീനിയൽ ഡിസെൻഡൻസ് ഫാദർ മദർ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ അതർ റിലേറ്റീവ്സ് ഹൂ ഇസ് നിയർ നിയർ ആയ റിലേറ്റീവ്സിന് കിട്ടും ഇതാണ് അഞ്ച് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റൂൾസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റൂൾസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ട് മക്കൾ മക്കൾ ഉള്ളപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് സ്പൗസിന് വൺ തേർഡും മക്കൾ ടു തേർഡ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മക്കളില്ലാതെ സ്പൗസ് മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്പൗസിന് ഹാഫും ബാക്കി റിലേറ്റീവ്സിന് ടു തേർഡ് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് വണ്ണും ടുവും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കും ക്ലാസ് വണ്ണും ടുവും പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും പക്ഷേ ക്ലാസ് വണ്ണിൽ ടുവിലും പെട്ട ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ത്രീയിലും പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടില്ല ക്ലാസ് ത്രീയിൽ പെട്ട ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാദർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഫോറിൽ പെട്ട മദർ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടില്ല ക്ലാസ് ഫോറിൽ പെട്ട മദർ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഫൈവിൽ പെട്ട റിലേറ്റീവ്സിന് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ വണ്ണും ടു സ്പൗസും മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ പേര മക്കളൊക്കെ ഒരു സൈമൾട്ടേനിയസിൽ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊസീഡിങ് എൻട്രീസ് പ്രിഫേർഡ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റിലേറ്റീവ്സും ഇല്ലാതെ മരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി പോകുന്നത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേസ് ലോസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് മേരി റോയ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന കേസാണ് ഈ കേസിലാണ് ഈ കേസ് വരുന്നത് വരെ ഈ മേരി റോയ് മേരി റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അരുന്ധ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എഴുതി അരുന്ധതി റോയുടെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ മേരി റോയ് അപ്പോൾ മേരി റോയ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലെ കേസാണ് ഈ കേസിൽ അവർ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കേസ് വരുന്നത് വരെ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സക്സഷനൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തത് ട്രാവൻകൂർ സക്സഷൻ ട്രാവൻകൂർ ക്രിസ്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ കേസ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് വന്നിട്ട് കൂടി കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയത് ട്രാവൻകൂർ ക്രിസ്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനായിരുന്നു ആ സക്സഷൻ ആക്ട് ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ആൺമക്കൾക്ക് മാത്രമേ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുള്ളൂ ഒരു മകൾക്ക് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു നിയമം പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ കോടതി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് വന്നതോടു കൂടി ട്രാവൻകൂർ ക്രിസ്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ഒക്കെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്യും ഒക്കെ റിപ്പീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ടിൽ മകനായാലും മകൾക്കായാലും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പുറത്തുള്ളത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസിനും സെക്ഷൻ ത്രീ അനുസരിച്ച് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻസിനും അത് പള്ളിയിലച്ചൻ ആയിക്കോട്ടെ പള്ളിയിലച്ചൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ പള്ളിയിലച്ചൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മേരി റോയ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് മേരി റോയ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നൊരു കേസാണ് ജോൺ വല്ലമറ്റം വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജോൺ വല്ലമറ്റം വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ വന്നത് സെക്ഷൻ വൺ വൺ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു നീസോ നെഫിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എനിക്ക് റിലീജിയസ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല റിലീജിയസ് എൻഡോമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു ഈ സെക്ഷൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ചാലഞ്ച് ചെയ്തു ഒരു മുസ്ലിം വ്യക്തിക്കോ ഒരു ഹിന്ദു വ്യക്തിക്കോ ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വ്യക്തിക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് അത് സെക്ഷൻ